Bienvenidos a otro video de su canal favorito de aplicaciones y tecnología, Descubre Cómo Hacerlo. Esta vez te contaré cómo insertar diferentes tipos de forma en una diapositiva PowerPoint, paso a paso. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del video se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Dentro del paquete de Microsoft Office son muchos los programas que puedes encontrar. Cada uno de estos cumple con un objetivo específico. En el caso de PowerPoint, este es ideal para presentar exposiciones, explicar estrategias, gráficos, etc. Pero para sacarle el máximo provecho a este programa es importante que conozcas cómo manejar cada una de las herramientas que ésta te ofrece. Así como también saber cómo insertar distintos tipos de formas en una de sus diapositivas. Este proceso es realmente sencillo. Solo tienes que seguir algunos pasos. Para comenzar tendrás que abrir un archivo dentro de este programa. Una vez dentro, ubícate en la diapositiva en la que deseas incluir las formas. Ahora tendrás que dirigirte a la parte superior de la pantalla. Aquí ubique y selecciona la pestaña que dice Insertar. De esta manera tendrás acceso a los grupos que se encuentran disponibles. Ubícate en el apartado de Ilustraciones y presiona sobre la opción Formas. Esta acción hará que aparezca un menú en el que encontrarás todas las formas que puedes usar. Estas se encuentran organizadas por secciones. Lo que debes hacer es seleccionar la que desees, agregarla a la diapositiva y definir su tamaño. En caso de que quieras personalizar aún más la forma, debes mantenerla seleccionada y oprimir sobre la sección que dice Herramientas de dibujo seguido de formato. En este apartado tendrás la posibilidad de editar distintos aspectos de la forma, como el estilo, efecto, relleno, entre otros. Realizando este mismo proceso, podrás agregar todas las formas que desees a cualquiera de las diapositivas que tenga tu presentación. Así puedes darle un mejor aspecto y obtener los resultados que esperas. PowerPoint te ofrece funciones adicionales que puedes utilizar en tu presentación. Sin embargo, para disfrutar de todos sus beneficios, lo ideal es que uses su versión 2013 o posterior. Entre los grupos de formas que puedes encontrar dentro de este programa están las líneas, rectángulos, cuadro de texto, elixir, nubes, flechas de bloque, cintas, estrellas, etc. Queda de tu parte saber en qué momento usar cada una de estas para que tu trabajo sea como el de un profesional. Dichas formas son usadas para fines distintos. Con ayuda de las líneas puedes organizar información, con los rectángulos es posible crear diagramas y con las formas básicas puedes hacer imágenes personalizadas Solo debes poner a volar tu imaginación. Y de esta forma concluimos. Espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo. Hasta luego.